todo muy bien, por suerte. Hola Lucas, ¿cómo te va? El turco Yaman, eh, junto con Juan Martín Erauken, junto con Alan Farías, te estamos saludando desde FM Sur. ¿Cómo te va? Hola, hola, buenas tardes a todos. ¿Todo bien y ustedes? Muy bien, gracias por atendernos Lucas, muy amable, ¿eh? No, no, gracias a ustedes. Bueno, contame, se están dando los goles seguidos, eh, estás disfrutando, me imagino, de un lindo momento. Sí, sí, uno, de, por ahora uno de los más lindos que, que estoy pasando, que están dando ahí los goles, las cosas, por suerte muy contento y, y nada, a seguir así. Contame, ¿sos de la ciudad? ¿Vos sos de acá? ¿Sos, sos de Quilmes? O, o, ¿O viniste de algún lugar y, y, y sos parte de la pensión o, o, o de venir todos los días desde, desde alguna otra ciudad? No, no, bueno, yo nací en, en Italia primero, Mirá. pero me vine, me vine al año y medio. Ajá. Pero después toda, toda mi vida vivía acá a seis cuadras de la cancha. ¿A seis cuadras de la Ah, so, pero bien, sí, bien, parece. puro, puro. Sí, sí, siempre. Muy bien. Eh, ¿vos, viniste, eh, ¿Vos viniste una vez este, a, la, a la radio cuando fueron al, al Mundialito de Rafaela? Eh, creo que sí. Sí, al tío? de Río Negro creo que también. Ah, ahí sí, está. Sí. ¿Con el tío? Sí, sí. ¿Con tu tío? Claro, sí. sí. Muy bien. Bueno, contame, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo sentiste eh, ese, ese contacto con el centenario? Digo, debe haber sido independientemente, bueno, de, de, de algunas cosas que pasaron después y todo, todo ese tipo de cuestiones, digo, debe haber sido, para ustedes debe haber sido muy muy lindo eh, eso de pisar el centenario, eso de jugar con un clásico rival como argentino de Quilmes, ese partido los debe haber marcado a ustedes, ¿no? No, sí, obvio, entrar ahí con, con toda la gente, con un, con un partido normal así, y de primera fue, fue muy lindo, más para mí que puede ser para los hinchas de Quilme estar ahí, más como jugador y como hincha también. Qué bueno. Estar ahí adentro. Y más que, que con el gol ahí, cuando miré a toda la gente gritando. Me... ¿Te sentiste Hermoso. te sentiste cauterucho? Sí, más <risa> o menos, sí. Siempre me decían de, de chiquito, me tenían así, cauter. Ah, mira Recuerdo que sí. la noche anterior me tocó hablar con vos antes del Clásico de la Ciudad y estabas, con, estabas muy ansioso de querer jugar y me pasó de cruzarte antes de arrancar el partido... ¿Y querías entrar antes de que salgan todos tus compañeros? Sí, sí, estaba, estaba emocionado, sí, tenía muchas ganas de jugar ahí con, en el estadio y con toda la gente. ¿Quién es tu, quién es, quién es tu ídolo? ¿A, a, a, ¿A quién admirás como, como jugador, independientemente de tu puesto? Porque bueno, por ahí puede estar la mirada para uno del puesto este, donde uno juega, pero este, con, con, ¿con qué jugador te identificás como, como hincha? Así de Quilme también, sí, te podría decir Cauterucho también, Ajá. porque siempre lo, siempre lo miré, siempre Mira. me gustó y le presté mucha atención. Aparte es un jugador de tus características, vos no sos nueve De 9 frente 9. de ataque, claro. Más no, no, claro, yo casi siempre fui extremo con él, claro. y ahora estoy jugando ahí medio de doble nueve, pero igual me sigo tirando a los costados, natural. Eh, el sueño de, de llegar al plantel profesional lo ves muy lejos, a cada tanto se hacen esos partidos eh, donde por ahí hay práctica de fútbol eh, contra los suplentes y, y aparecen chicos de cuarta, quinta, sexta que, que arman algún equipo eh, te, ¿te toca a cada tanto esa posibilidad? ¿la disfrutás? Eh, sí, la anterior semana estuvimos ahí entrenando eh, pero sí, tranquilo, sigo entrenando así, esperando a que se den las cosas, pero pero siempre ahí, entrenando y metiéndole. Hay que preparar el físico porque no es lo mismo chocar sí, con Gavi, no, es, no es lo mismo chocar con Gaby Díaz este, o, o, o con Río que, que, que chocar con un compañero. Hay que ir preparando el físico, ¿no? No, obvio, sí. Las primeras veces que, que estuve de nueve y me tocaba ir a entrenar allá, era me sacaban así nomás, era otra cosa. Pero de a poco te fui metiendo y ahora como que me acostumbré un poco más así Ajá. al... Más choque, más, ¿Quién, más te re, ¿Quién te representa, Lucas? Eh, Diego Ceballos y Martín Guila. Ah, Diego, Diego Ceballos, el, el, el que fue 9 de Quilmes. Sí, también, sí, jugó en Quilmes un tiempo. Mirá vos. ¿Y cómo, ¿Y cómo se dio que llegue Diego Ceballos a vos? ¿Lo conocías? ¿Cercano a la familia? Claro. Eh, me fue a ver a un partido contra Chacarita de, 
en categoría. Creo que salimos 2 a 2, creo que ese partido, no me acuerdo bien. ¿Acá en el predio? Y, sí, acá en el predio. Sí, fue un, un lindo partido. Jugué bien y, y le gusté y me mandó un mensaje para hacer una reunión y, y quedamos así. ¿Te aconseja también? Porque bueno, ha sido un delantero que claro. ha tenido muchísimos goles eh, en el ascenso, en primera división también. Sí, sí, la verdad que me, me ayudó bastante el tema de, de representante más más que nada en la confianza, en mí mismo, porque antes no... Como que siempre buscaba el pase, pero me empecé a pensar un poco más en mí, que es lo que, que te ayuda, capaz un poco más, ¿no? Claro. Pero siempre tratando de, de jugar para el equipo. Nosotros le estamos hablando a, a Lucas a Lucas Alfonso, que se está presentando en Sociedad, le estamos hablando de Diego Ceballos. Claro, Diego Ceballos, Quilmes asciende a Primera División y juega en aquel equipo de Alfaro del 2004. Claro, es el equipo... Claro, el... pero Lucas Lucas, eh, Lucas nació en el 2006. Claro, no había nacido. <risa> bueno, pero después Diego tuvo una vuelta, sí. eh, ya más para el 2010, por ahí. Sí, bueno, que, que se acuerde más, de que, que, que le pasen videos de la del 2004, eh, mejor. claro, sí. <risa> Bueno, Lucas, eh, contame, eh, ¿te llegó algún comentario de, de, de que Quilmes podría este, haber recibido alguna alguna oferta por vos o, o, o no? No, la verdad que, que no, no, todavía no, no me llegó nada. Eh, la verdad que no. Vos hablabas recién de esto de tener de confianza, de que entrenaste con primera. ¿Cómo te llevas con el hecho de que la semana pasada te tocó con primera subiste hace un tiempito a reserva y te estabilizaste ahí en la categoría, pero también te toca la, eh, la situación de, como el fin de semana, ir a jugar con tu categoría, la sexta, que es la más chica de las grandes, eh, jugar en Rafaela. ¿Cómo te llevas con todo esto? Más que nada desde la cabeza, porque no de los futbolísticos, de los futbolísticos, claramente si estás desarrollando todo esto es porque tenés las condiciones y tenés las oportunidades para mostrarlo. No, no, tranquilo, la verdad que que sigo jugando más que nada para seguir teniendo el ritmo, ya que no jugamos en reserva esto este jueves, recién el otro jueves, pero lo tomo más como, a, como para seguir teniendo ritmo, pero siempre con las mismas ganas. Te lo tomás bien, no, no es que decís, uy, bajé a... No, eso es... No, no, es... para nada, para nada. ¿Lo trabajás siempre, vos? Siempre ¿Lo, trabajás, ¿Lo trabajás vos eso o te ayuda también a Diego, tu familia, cómo es? No, sí, todos, siempre fui tranquilo, así, siempre me lo tomé para bien. Paso a paso, como decía Mostaza. Sí, claro. Venís de convertir un gol el sábado, ¿cómo fue? Porque jugaste en Rafaela, todavía no tuvimos la oportunidad de verlo. Eh, fue un córner así rápido, juegan con el lateral y José, y tira el centro y mete un frentazo así, y el arquero no la llega a sacar. Hablan muy bien de tu cabezazo. Cada vez que preguntamos referencias, más allá de que lo que uno ve, te destacan mucho cómo ganás de cabeza y la potencia que tenés a la hora de cabecear. Sí, la verdad que sí. También pienso eso. De... Salió bastante fuerte el cabezazo del otro día. Lucas, un abrazo grande. A seguir con todo, ¿eh? paso a paso, viejo. Igualmente, muchas gracias. Chao, querido. Lucas Alfonso, charló con nosotros. Lo tenía Alan en la agenda. Bueno, a mí me dicen que lo están siguiendo. Lo están siguiendo.